안녕하세요 아티스트 마리킴입니다 오늘은 제가 제일 좋아하는 꿀벌라이더를 그려보려고 하는데요 제 그림의 주제가 복제와 변화입니다 그래서 우리 눈에 비슷하게 보이는 꿀벌을 복제의 소재로 사용하기도 하는데요 먼저 스케치를 가볍게 한 다음에 수채물감으로 채색을 한번 해보도록 하겠습니다. 오늘의 준비물은 수채화 물감과 수채화 붓 그리고 연필과 지우개, 물, 물통, 붓을 닦을 천조각 등이 있으면 되겠습니다. 이 수채 패드는 제가 독일에서 사왔던 되게 기본적인 수채 패드예요. 여러분은 물감을 잘 흡수해주는 너무 얇지 않은 일반 스케치북을 대신 사용을 해도 되겠습니다. 자, 한번 시작해 볼게요. 왼쪽으로 머리 뒤쪽에 커브를 좀 길게 그릴 거고요. 물방울을 길게 그려준다고 생각을 하시면 되고 오른쪽으로 얼굴이 들어갈 커브를 그려줄게요. 꿀벌 모자를 쓴것 빼고는 일반 아이돌 얼굴을 그린다고 생각하시면 돼요. 
아이돌들이 의상을 특별히 차려입지 않았을 때는 흰 티셔츠에 스카프를 하고 있거든요 그래서 이 꿀벌 아이돌도 스카프를 하고 있는 걸 그려줄게요 머리 뒤쪽을 조금 더 둥글게 수정해 줄게요 꿀벌 모자의 무늬는 줄무늬로 할 거고요 꿀벌 패턴 있잖아요 스카프는 원형 도트 패턴인 게 좋을 것 같아서 도트로 드로잉을 마무리 할게요. 눈 부분의 음영을 연필로 조금 칠해 놓을게요 
자 이렇게 우선 드로잉을 마무리 해볼게요 자 이제 색칠을 한번 해보겠습니다 꿀벌이니까 되게 많은 색깔을 쓰지는 않을 거라서 작은 팔레트에 물감을 짜서 사용해 보겠습니다 꿀벌 색깔로 노란색을 쓸 텐데 Permanent Yellow Light 이 컬러를 한번 써보도록 하겠습니다 일단 물통에 물을 좀 떠서 이렇게 조금 큰 붓으로 그냥 쓱쓱 한번 칠해 볼게요 지금 스케치 패드를 이 젤에다가 세웠는데 이 젤에다가 세우는 게 이렇게 물감이 조금 흘러내리는 느낌이 표현이 돼서 저는 이 젤에다 세워서 수채화를 그리라고 추천을 하거든요 만약에 이 젤이 없다면 벽에다가 세워놓고 그림을 그리셔도 됩니다 스카프도 이 노란색으로 칠해줄게요 
노란색이 조금 마르면 꿀벌 무늬의 검은색 부분을 칠해줄게요 까만색에도 여러가지 까만색이 많은데 그 중에서 이 세트에 있는 아이보리 블랙이라는 색깔로 칠해줄게요 지금 제가 쓰고 있는 물감 세트는 신안에서 나온 수채화 물감 세트거든요 32색 색깔 세트인데 그래서 까만색도 있어요 어떤 세트에는 까만색이 없기도 하거든요 우선 물을 좀 섞어서 연한 까만색으로 채색을 해줄게요 이 패드가 썩 좋은 패드 같진 않은 게 물감이 잘 일어나요 한 번만 붙질을 하는데도 종이가 일어나는 게잘 보여요 검은색은 너무 진하면 이 종이가 일어나는 것 때문에 벗겨낼 수가 없을 것 같아요 그래서 연하게 채색해 줄게요 붓에 물감이 너무 많을 때는 헝겊에 한 번씩 붓을 짜주세요 
검은색이 마르는 동안 눈을 한번 칠해 볼게요. 눈은 조금 밝은 파란색이었으면 좋겠거든요. 그래서 우선 몇 가지 색깔을 섞어 볼 건데 호라이전 블루 이 컬러와 버디터 블루 이 컬러를 섞어서 한번 시작을 해 볼게요. 동공 부분은 검은색으로 칠할 거라서 동공 부분을 남기고 눈동자 부분을 연하게 이두 색깔을 섞어서 한번 들어가 볼게요. 우선 눈의 아랫부분을 연하게 한번 쓸어주듯이 칠해 볼게요. 눈 윗부분은 조금 진하게 칠해줄 건데 아랫부분은 연하게 해야 눈이 맑게 표현이 되는 것 같아요. 눈동자 바깥부분에 물감이 조금 번졌는데 그럴 때는 붓을 깨끗하게 씻어서 짠 다음에 조금 닦아내면 이렇게 닦아지거든요. 울트라마린 딥 컬러로 눈의 윗부분을 칠해줄게요. 동공도 한번 칠해놔 볼게요. 너무 많이 퍼진다 싶으면 붓을 짜서 이렇게 쓸어주세요. 아까 사용했던 아이보리 블랙과 진한 파란색을 섞어서 눈동자 색깔을 만들어줍니다. 눈동자를 칠해볼게요. 칸을 너무 꽉 채우듯이 하지 마시고 그냥 이렇게 점을 찍어주듯이 약간 번지듯이 해줘도 돼요. 지금 너무 많이 번져서 닦아내 줄게요. 눈동자를 표현할 때 너무 물을 많이 타면 안될것 같아요. 흘러내려서 조금 농담을 진하게 해서 점을 찍듯이 좀 표현을 해줄게요. 눈동자를 말리는 동안 피부 표현을 한번 해볼 텐데 저는 아이돌들을 하얗게 바탕색으로 피부를 남기는 걸 좋아하거든요. 그래서 피부의 색깔을 물감을 칠해서 표현해 주지는 않을 거고요. 피부에 윤곽을 찾아주는 작업만 좀 해볼게요. 회색이 있으면 회색으로 해줘도 되는데 지금 물감 시트에 회색이 없기 때문에 블랙에다 물을 많이 타서 굉장히 연하게 연한 색깔이 나오게 섞어서 한번 표현을 해볼게요. 
얼굴의 가장자리 부분을 굉장히 연한 물을 많이 탄 블랙으로 한번 쓸어주고요. 턱의 아랫부분도 이렇게 한번 쓸어줄게요. 턱 아래 목 부분에 그림자도 조금 표현을 해줄게요. 목선의 윤곽도 조금 찾아주고요. 스카프 아래 부분에 그림자도 표현을 해줄게요. 옷의 가장자리도 한번 쓸어주고요. 눈동자가 마를 동안 코와 입술을 한번 표현을 해볼게요. 입술도 아까 썼던 노란색으로 칠해줄 거거든요. 번진 부분은 붓에 물을 짜서 이렇게 좀 닦아내주세요. 털이 하나 붙었는데 그걸 때려가거든요. 아, 떼졌다. 눈동자가 다 말라서 눈 윗부분에 진한 부분을 한번 표현해 볼게요. 아까 사용했던 진한 블루를 눈동자의 윗부분에 한번 칠해 볼게요. 그래도 색깔이 좀 화사하면 좋을 것 같아서 다른 블루 계열을 한번 섞어 볼게요. 셀룰리언 블루라는 컬러를 한번 써볼게요. 너무 물을 많이 타면 흘러내릴 수가 있으니까 농담 조절을 잘 해서 윗부분을 조금 칠해볼게요. 색깔이 되게 예쁘네요. 이 색깔로 저쪽 눈의 윗부분까지 칠해볼게요. 
너무 진한 부분은 깨끗하게 짠 붓으로 닦아내주세요. 눈을 말리는 동안 볼에 홍조를 칠해줄 건데 이것도 역시 아까 사용했던 노란색을 사용을 해서 표현을 해볼게요. 눈 아랫부분을 이렇게 한번 쓸어주세요. 여기도 이렇게 한번 쓸어준 다음에 아래로 좀 펴서 칠해주세요. 눈이 마르는 동안 스카프에 도트를 한번 칠해볼게요. 조금 작은 붓으로 바꿔서 도트를 칠할게요. 검은색에 물을 많이 타서 도트를 표현을 할게요. 이렇게 느슨한 느낌의 수채화 느낌이 좋아서 너무 세부적인 표현은 하지 않을 테지만 눈 안에 묘사만 조금 해볼게요. 
눈동자의 윗부분을 조금만 더 진하게 해줄게요. 오른쪽 눈에 쌍꺼풀 라인이 조금 낮아서 여기만 지우고 조금 높여줄게요. 눈동자가 다 말랐으면 아이라인을 그려줄게요. 조금 얇은 붓으로 너무 연하지 않게 물을 섞어줄게요. 한번 칠해볼게요. 반대쪽에 아이라인도 그려줄게요. 눈동자의 짙은 윗부분이랑 아이라인의 경계를 조금 모호하게 만들어주세요. 수채화 그림이라서 너무 선을 그어놓은 듯이 그린 것보다 이렇게 경계가 흐린 게 예쁜 것 같아요. 
아주 얇은 붓으로 눈동자의 테두리만 한번 찾아볼게요. 아까 사용했던 밝은 파란색으로 물을 너무 많이 섞지 말고 얇게 표현을 해볼게요. 조금만 진한 파랑을 섞어 볼게요. 검은색에 물을 좀 타서 좀 연한 검은색으로 눈 아래에 아이라인도 그려줄게요. 아까 피부의 가장자리를 표현했던 그런 연한 검은색으로 쌍꺼풀 라인도 한번 그려볼게요. 이쪽도 그려줄게요. 조금 진해서 물로 좀 쓸어낼게요. 그리고 같은 색으로 코에 라인도 잡아볼게요. 입술의 진한 부분은 퍼메넌 옐로우 딥 컬러로 한번 표현해 볼게요. 물은 조금만 섞어서 표현할게요. 
조금 말린 다음에 이 부분이 얼룩이 졌는지 한번 봐야 될것 같아요. 동공만 조금만 더 크게 만들어 줄게요. 마르니까 여기 물감이 번졌던 부분이 그렇게 도드라지지 않아서 따로 수정하지 않아도 될것 같아요. 자 이렇게 해서 꿀벌 아이돌을 마무리 했습니다. 어떠셨나요? 다음 시간에는 마주보고 있는 꿀벌을 그려서 세트로 완성을 해보려고 합니다. 다음 시간에도 함께 해주세요. 좋았다면 좋아요와 구독 부탁드려요. 감사합니다.